بسم الله الرحمن الرحيم سنستكمل إن شاء الله في هذا اللقاء أدوات القصف والتحديد وهي لازو تولز عزيز الطالب تعلمنا سابقا كيفية اختيار هذه الأداة وكذلك كيفية التعامل مع كل منها على حدة الآن سنقوم باختيار إحدى هذه الأدوات حتى نقوم بعملية التحديد نقوم بتكبير بتكبير الجزء المراد العمل به ونقوم بعملية التحديد كما وضحت في اللقاء السابق بإمكان استخدام المسطرة هكذا أيضا مسطرة ونسحب كليك هكذا نقوم قد قمنا بتحديد الجزء المراد تحديده الآن سوف نقوم بالذهاب إلى قائمة سلك ونتعلم بعض الأوامر الموجودة فيها أول هذه الأوامر All بمعنى تحديد كل صورة وممكن باستخدام الكيبورد الضغط على Ctrl زائد حرف A لإلغاء التحديد نضغط Ctrl مع حرف D أو اختيار الأمر Deselect هكذا لإلغاء التحديد Select All تحديد كل جزء المراد الصورة Deselect أيضا هذه القامة يوجد أمر جميل التعاون مع ألا وهو Reselect باستخدام الكيبورد Shift Ctrl و D بمعنى لو ضغطنا على هذا الأمر سيقوم بإعادة تحديد الجزء الذي تم تحديده ألا وهو تحديد الكل هذا التحديد نفترض هنا أننا قمنا بتحديد هذا الجزء وقمنا بإلغاء التحديد Ctrl D ذهبنا لقام Select ضغطنا على Re Select ملاحظ أنه قام بتحديد الجزء الذي تم إلغاء تحديده سابقا الأمر Inverse أمر جميل جدا التعامل معه إذا ما أردنا أن نحدد الجزء الذي يحيط بهذه الوردة فأن عملية التحديد يمكن أن تكون بشكل سلس وسهل ذلك بتحديد هذا الجزء ومن ثم نقوم باختيار Select نختار أمر Inverse بمعنى أنه يقوم بعكس التحديد الجزء المراد تحديده هو المحيط بالوردة نحدد هذه الوردة ونقوم بعكس التحديد بمعنى أنه يقوم بتحديد هذا الجزء وإلغاء هذا التحديد الجزء الذي قمنا بتحديده هكذا بمعنى أن هذا هذه الأمور هي التي تم تحديدها باستثناء الجزء الذي قمنا بتحديده سابقا من أمر Select قام Select هناك أمر All Layer بمعنى لو كان موجود أكثر من Layer يقوم بتحديدهم دفعة واحدة نقوم بإلغاء التحديد وندرج ليرات جديدة نقام Select نختار All Layer نلاحظ أنه قد قام بتحديد جميع الليرات الموجودة هنا نفس الطريقة Deselect Layer بمعنى إلغاء تحديد هذه الليرات 
أما إذا كان عدد اللايرات كبير جدا وأريد أن أبحث عن أحد هذه اللايرات تحت اسم معين بإمكان الضغط هنا اسم اللاير والضغط على مفتاح إنتر يقوم بالبحث في اللايرات عن لاير الموجود اسمه هنا ويقوم بإظهاره في هذه الناحية وأيضا ممكن من قامة سيليكت نضغط على أمر Find Layer نضغط هنا اسم اللاير وليكن Layer 2 نلاحظ أن Layer 2 هو الوحيد الذي ظهر هنا نذهب وحذف هذا الاسم تظهر لنا اللايرات الثلاثة الموجودة سابقا أهم جزء في هذه القائمة بمعنى أنا أقوم باستخدامه بشكل كبير ألا وهو الأمر inverse هناك أمر جميل جدا التعاون معه ألا وهو أمر similar بمعنى لو قلنا بتحديد جزء معين من هذا النص جزء معين من هذا النص من هذه الصورة نقوم تحديد تحديد حر مثلا ونريد أن نقوم بتحديد الجزء المشابه لهذا الجزء الذي تم تحديده من قامة سلك نختار أمر سيميلار 